Un caloroso benvenuto ai nostri ascoltatori, ai presenti in studio, al candidato dottor Claudio Paladini, a Simona Colletta e Mino Mattia, conduttori del programma radiofonico Runa Raido. Come vicepresidente dell'associazione ELOS e così come premesso ieri dal presidente spagnolo Marcello, continuiamo a presentare le persone che si sono candidate a sindaco di Veglia. Ieri abbiamo conosciuto Maurizio Bonanno, oggi continuiamo appunto a conoscere il dottor Claudio Paladini. Prima di lasciare la parola ai presenti consegno con molto piacere la tessera associativa di ELOS e ringrazio il dottor, pa il dottor Paladini di aver accettato il nostro invito, invito con l'augurio che al di là dei risultati della tornata elettorale si possa comunque instaurare un periodo di collaborazione improntata sulla condivisione e sulle persone. Buonasera, qualcuno probabilmente già si sarà chiesto come mai questa canzone stasera quando ieri abbiamo esordito con Bruce Springsteen, <ride> quindi un genere decisamente diverso. C'è stata una eh, singolare richiesta che poi magari affronteremo eh, più tardi perché c'è una, una considerazione che è stata fatta dal nostro ospite Claudio Paladini a cui diamo direttamente del tu eh, prima di presentare eh, il, um, nostri, il nostro ospite soprattutto e, e tutti i presenti vorrei chiedere Claudio Paladini chi è? Buonasera a tutti intanto ringrazio per la gentile eh, tessera che mi è stata offerta come socio onorario dal presidente spagnolo Marcello e da Katia Prato che è la vicepresidente e, e dell'associazione ELOS e, e a tutti i suoi collaboratori chi è Claudio Paladini? una bella domanda un giorno nacqui come tutti ed era un giorno proprio d'inverno se volete sapere proprio la mia data giusta è una data che si configura con la nascita del Cristo nacqui nel, il 22 di dicembre di un anno del 57 poi dichiarato non so per quale motivo un mese dopo ma comunque quella era la storia di un tempo ma comunque l'ufficio anagrafe è il 21-1 del 58 ho una bella età ho dei bei figli, due Vittorio ed Elisa ho una straordinaria moglie Rosa che sta a casa spero che mi stia ascoltando anche i miei figli sono cresciuto come tutti in, in un contesto sociale dove praticamente non, non esisteva e non c'era possibilità di tipo economica per poter affrontare la vita di un, nella vita, tanto meno le esigenze di giovani e di anche infanti. C'è stato un percorso che qui non sto a dire e non vorrò dire perché è un, un segreto mio di mia madre e della mia famiglia, quindi un percorso di sofferenza fin dalla, dalla prima infanzia e sono nato esattamente dopo dieci anni della mia venuta al mondo perché in quei dieci anni ero un po' una, una marionetta nel senso che mi spostavo sistematicamente da un punto all'altro dell'Italia poi dopo un esito positivo a livello di patologia sono nato sono nato lì dove ho cominciato a frequentare i miei coetanei, da lì poi eh, ho vissuto un percorso di studi che mi ha portato alla laurea dove poi questa laurea è stata conseguita, lo dico con orgoglio, a Bologna, mi sono specializzato a Milano dove ho lavorato lasciando famiglia e figli qui andando su e giù senza nulla a chiedere niente a nessuno, né tantomeno sarò qualcuno che dà o darà ricevute successive a chi mi ha dato o chi ho dato. Quindi, chi vuole sapere di più? No, io... Sono alto 1,77, peso circa 90 kg. Andiamo, andiamo con calma, che perché altro? ho una considerazione da fare subito. Nei minuti eh, che hanno preceduto la, la diretta, eh, abbiamo avuto, la, almeno io personalmente ho, conosco il, eh, Claudio Paladini da, da diverso tempo ma perché sono semplicemente di veglia non ho mai avuto la possibilità di interloquire in maniera diretta come, questo, come, questa, come questa sera eh, dicevo che nei minuti precedenti ho avuto l'impressione di una persona molto tranquilla molto spigliata, molto a suo agio poi ecco, lo scopo di questa trasmissione è proprio quella di far conoscere agli altri chi si nasconde, tra virgolette la vera persona dietro l'immagine dello stimato professionista in questo, in questo caso come, come ieri e come nelle prossime serate. È proprio questo quello che noi, che noi vogliamo, vogliamo capire chi c'è dietro il candidato, perché il professionista lo conosciamo, eh, la persona è quella che ci interessa particolarmente perché di politica 
ci saranno altri luoghi e altri, e altri modi per poterne parlare a fondo. Quindi eh, ti, ti ringrazio perché hai colto perfettamente lo spirito della serata e sono assolutamente convinto... Non penso di aver parlato di politica, ho parlato no, 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 di... No, 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 parleremo dell'uomo. anche di quello, è chiaro Ma che parleremo anche può... di quello. Però è, è il, il centro di questa serata è proprio questo, parliamo mm. di Claudio. Bravo. Né più, Però né c'è né un meno. percorso della vita che Claudio non potrà. Non voglio dire perché poi diventerebbe un libro cuore, questo mi dà fastidio. Ognuno, ognuno ha la sua certo, storia certo, vissuta certo. personale, quindi... Naturalmente Massimo ricordate, rispetto. io mi auguro che eh, chi ci ascolta eh, sappia una cosa, qualsiasi sia la, eh, eh, il modo per cui uno si esprime nell'ambito professionale è comunque l'espressione di ciò che ha vissuto, quindi se io mi adopero per il bene e per l'amore verso un ammalato vuol dire che da quel letto probabilmente ci sono passato, quindi quello che si fa lo si fa perché viene costruito come vestito intorno a te già dalla, dalla prima infanzia e non sono cose che vengono inventate la sofferenza non si inventa perché è un prodotto che nessuno vuole ma è una situazione che purtroppo colpisce tutte le famiglie e a volte una carezza, una stretta di mano e uno sguardo dolce danno molto di più che di un farmaco quindi Qualcuno mi dice che eh, sono stato anche attaccato sotto questo punto di vista, ma siccome sono molto cattolico, il Padre Eterno vede e provvede. E noi vogliamo uh, approfittare della tua presenza proprio per andare a Saltarelli, quasi a ruota libera, Vai. andiamo un pochettino a braccio, perché dal, mh, dal vissuto magari eh, di sofferenza che c'è stato in, in ognuno Basta di noi... Basta con questo. Eh, esatto. Io vorrei chiederti invece qualcos'altro. Tu hai parlato di università, di laurea. Eh. Il, il ricordo più bello che tu hai della tua vita di studente? Uno in particolare. Ma uno in particolare, aver condiviso una, eh, una, un pezzo della vita con dei ragazzi di cui uno purtroppo non c'è più e che ho nel cuore, e con dei ragazzi molto semplici, eravamo tutti una famiglia, eravamo in sei, noi chiamavamo la nostra casa il gallinaio perché per entrare ti dovevi piegare, non c'era riscaldamento e avevamo come eh, eh, armadi eh, praticamente delle eh, cassette di legno, quelle della frutta, messe una sull'altra e un letto che non aveva nemmeno i piedi, però era straordinario perché eh, a mo' di sangria e di chitarra passavamo e trascorrevamo la nostra vita, quindi è un percorso di vita dove la gioventù è stata tolta in un contesto sociale diversificato da quello studentesco cioè anche perché io il contesto sociale di un ragazzo di, 14, di 18 anni era quello co, di divertirsi di uscire invece lì non c'erano tutte queste cose ma comunque è un bel vivere e ritornerei a farlo come no e passando dal reale, dalla vita reale a quella immaginaria se tu fossi eh, o potessi scegliere di essere un personaggio storico Beh, un personaggio sì, di sì, fantasia sì, sì. no di fantasia persona... su un personaggio storico sì come no io sono un po' machiavellico come personaggio quindi come tale sono estroso mi piace eh, la vita nel sorriso nel suo essere mi piace eh, viverla e viverla nel quotidiano senza eh, tante etichette io non ho mai usato etichette quindi mi piace essere uno che vive nel rispetto delle persone che hai accanto e nel rispetto di tante cose sempre saltando da un argomento all'altro ci riallacciamo, troppo, ci riallacciamo subito alla canzone no? perché una delle nostre domande era proprio tre canzoni che hanno segnato un po' la tua vita e che ti portano sei un disgraziato <ride> quindi la prima l'abbiamo scoperta <ride> la prima è l'incontro ed è stato un incontro straordinario come, come sono di quei giorni che non si dimenticano il primo bacio che ho dato a mia moglie sì. ma dopo circa eh, anni di eh, vissuto <ride> sì, di insistenza sì, sì. No. <ride> ma ci vuole poco ma allora ma, ci voleva tanto ma la canzone è stata lì per caso o è stata una scelta metterla in quel, in quel momento? in quel momento cioè, quando... no 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 è diventata importante no, o... no no era, era in una situazione con lo stato di Lecce venne proprio il cantante Adriano Celentano e noi eravamo lì ad ascoltarlo e venne spontaneo ma ti ripeto dopo qualche anno di fidanzamento non sai se quel danno un bacio vedi eh? tu non picca come sono cangiati di tempi eh sì 
Beh, adesso molto probabilmente ci si bacia molto meno da fidanzati <ride> ma non lo so <ride> comunque eh, c'è una domanda che abbiamo già posto anche ieri a Maurizio ed è qualcosa che ci, mh, ci preme particolarmente sapere perché eh, mh, dà la possibilità di mh, capire anche alcuni aspetti che vanno oltre il, il vissuto quotidiano tu hai tra le mani un mappamondo un biglietto aereo e uno zaino e la possibilità di fare un viaggio per tre mesi consecutivi cioè parti oggi e tornerai fra tre mesi chi innanzitutto porteresti con te cosa porteresti con te e dove preferiresti andare ma guarda eh, hai fatto una domanda e ti rispondo ben volentieri perché se io non mi fossi sposato sarei diventato un medico eh, eh, missionario quindi eh, eh, la risposta eh, te l'ho già data S un biglietto d'aereo con uno zaino sarebbe lo zaino sarebbe la mia professionalità la mia professione e porterei indietro dietro di me tanto amore da dare a quei ragazzi e a quelle persone che eh, te lo dico perché è stato sempre il mio sogno mi sono sposato e ho dedicato il mio, mon il mio modo di essere di voler essere anzi a questo mondo a quel dove vivo io nel mio vissuto quindi ho dedicato la mia missione a Veglia e a chi nel contorno altrimenti eh, io eh, ero già eh, inserito nell'associazione dell'allora Medici Senza Frontiera quindi voglio dire conosciamo perfettamente quindi, grazie del biglietto un'ultima domanda, un domanda e poi lasciamo la parola sì, sì, sì. a Simona eh, al volo ah, devo passare no, su no, un'altra al, al volo no. è tre cose che ami e tre cose che odi terribilmente le prime che ti vengono in mente allora non voglio essere ehm, fra, eh, non, guarda non si possono dire le tre cose che si amano perché nelle tre cose che si amano ci sono i figli che è la vita siamo nei genitori che ti hanno dato la vita siamo la moglie che ha fatto in modo di dare la vita a chi ami e chi ha la, a chi ha la vita non odio non ho mai odiato e non sono mai stato geloso di niente e di nessuno tanto per farti un esempio io quando mi sono laureato non avevo un posto di lavoro e quando sostituivo i miei dieci condotti non mi sono mai da allora adesso e qui scusate ma devo spendere una non a caso io non ho mai eh, chiesto niente e né mi sono mai pagato di una vista perché è stata una promessa fatta ad una suora che è stata ed è la mia madre spirituale che si trova ad Alessandria dove praticamente che si chiama Suora Elisa ci tengo a menzionarla poi ho dato il nome anche a mia figlia quindi eh, che ti devo dire l'odio non ha Beh, sarà degli, dei ma probabilmente eh, arriva da tutto il mondo che ne voglio che ti dica ben vengano, mi fa piacere forse sono anche degli amici in comune perfetto guarda perfetto. che scusami eh. Eh, vabbè. Oh, siamo ancora in dire siamo, sì, sì, sempre, eh, sempre. Eh, allora, eh, no, non lo sapevo eh, non ha importanza da dove viene eh, il saluto o meno se qualcuno ti sente o meno io spero che arrivi nel cuore delle persone quello che diciamo poi il resto siamo qua per questo appunto bravo allora abbiamo un ah, paio di alla, sì, alla sì, parte. Sì, di curiosità sul tuo programma di dove, curiosità sì dove a un certo punto scrivi studieremo l'ipotesi di realizzare una centrale in cooperazione con i comuni confinanti per soddisfare il fabbisogno energetico dei due comuni sia per l'illuminazione pubblica che per la fornitura di energia ai privati ci puoi illustrare meglio eh, questa ipotesi di costruire una centrale che eroghi energia elettrica? Sì, ve la spiego ben Qualche volentieri. Qualche dettaglio in più, ecco. Come no? Avete inteso male, perché voi pensate che la centrale di Chernobyl c'era? Questo era un programma che si era valutato sull'eolico, ripeto, sull'eolico, perché... Nel momento in cui ci fu un'ipotesi di stanziamenti da parte dello Stato, 
si decise così sempre in via embrionale forse di blastula ancora che è un qualcosa prima dell'embrione eh? di poter progettare un luogo di confine di zona di confine tra diversi paesi per raccogliere e non avere un problema di ecosistema di impatto ecco eh, di questi mostri no? sì. di pali enormi tra Guagnano eh, Salice, San Pancrazio Veglie poi non se ne fece più nulla non se ne fece più nulla, non se ne parlò più allora ci fu anche una idea di un privato di fare sempre per l'eolico un'altra centrale tra due paesi che potesse soddisfare il fabbisogno energetico privato e di pubblica illuminazione è inteso per questo okay. sono stato chiaro? Eh sì. Bravi. <ride> eh, comunque nel tuo programma c'è anche tanto del, del tuo lavoro delle tematiche che affronti sociali nel, nel quotidiano e eh beh se non affronti le tematiche sociali cosa vuoi affrontare in certo. questo mondo? Eh, infatti scrivi di tutela per i nuovi poveri, per i disabili di salute dei cittadini attraverso Qual l'alimentazione è... quindi noi ci chiediamo pensi che sia auspicabile un servizio di monitoraggio sulle patologie che affliggono il nostro territorio mm. in accordo con i comuni circostanti non sono serravezza ma collaboro con lui in un modo intenso anche perché sì. sono colui che toglie molte castagne dal fuoco di serravezza non, vedi, non nasce a caso questo problema sociale io lo affronto quando voi forse eravate ancora bambini nell'anno 2000 nell'anno 2000 io vengo suffragato da un, da un, vengo eletto e sono il primo degli eletti e vado a governare ed ero allora assessore ai lavori pubblici c'era un'idea straordinaria che io avevo acquisito in Emilia Romagna, quello dei centri sociali, dove si, si raccoglieva un nucleo di gente che andava dall'anziano al portatore di handicap o a, disabili, i non abili, chiamateli così com'è. Però questo centro doveva avere un supporto, una, cioè doveva essere centralizzato in un ambiente che doveva avere dei requisiti questo stabile che aveva questi requisiti è il conte De Balzo non vi dico la storia che sarebbe terribile però già da allora quando proprio a Veglia non c'era minimamente l'idea da parte di nessuno ebbi l'idea di fare e di andare dal curatore fallimentare con un impiegato del comune quindi presente quindi non andai da solo ci sono dei testimoni per parlare e acquisire quello stabile per poter poi programmare un'assistenza del genere e, e che praticamente poi oltre a questa assistenza c'erano altre istituzioni quale istituzione della chiesa eccetera eccetera quindi già da allora si parlava di centro sociale nella mia mente Un perché c'è questo eco? è normale? perché sono molto vicino al microfono no? Non, no, non, si non sente direi. Nemmeno. La clessidra funziona? La clessidra stasera è un po'. non, non, non ce n'è bisogno. Non ce n'è bisogno. Non ce n'è stato stasera. bisogno ieri, non ce n'è stato Bravo. bisogno, non ce n'è bisogno, siete molto. Andiamo avanti. Sì, in alcune risposte alla prossima domanda sì, sono già state un po' anticipate nel ah, discorso. No, 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 assolutamente vuol dire che abbiamo centrato anche le domande. Ci sono dei momenti storici in cui eh, bisogna dare delle risposte veloci. Prego. Eh, no, no, eh, eh, ah. la domanda. Forse per Veglia questo è proprio il momento adatto. Cioè, eh, Veglia ha necessità di risposte semplici e veloci. Secondo te, quali sono le priorità importanti su cui concentrarsi in questo momento? Ma non è che velocizzando la risposta puoi dare un input più veloce a risolvere il problema. Veglia ha bisogno di tutto in questo momento. Noi abbiamo un paese in cui... E abbiamo delle attività eh, eh, commerciali e, e anche imprenditoriali che sono ferme fatto salvo alcune attività alcuni eh, imprenditori che sono riusciti con degli sforzi enormi ad avere e a fare delle cose eh, straordinarie nonostante tutto c'è un periodo di precarietà quindi direi l'economia innanzitutto e cercare di eh, creare dei nuclei delle 
eh, possibilità eh, di ehm, aggregazione tra imprenditori per fare in modo che questi possano darci delle idee e poi sviluppare queste idee, ma questo sempre con dei finanziamenti, anche perché la, 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 la quota di, in denaro del Paese veglie è zero. A questo proposito, proprio parlando di, eh, di costi, di, di gratuità molto spesso tu hai detto molto, molto bene hai reso chiarissimo il pensiero della, eh, del volontariato tra virgolette, della missione la veglie, eh, veglie può vantare però delle professionalità di spicco in diversi settori in tanti campi, molto spesso sottovalutati il coinvolgimento magari gratuito dei cittadini disponibili al confronto e a collaborazioni particolari è qualcosa che l'eventuale tua giunta può ritenere possibile? assolutamente sì perché la collaborazione con i giovani è indispensabile in un sistema sociale che sta diventando vecchio io mi sento già un uomo che è all'intermedio tra il, un giovane e, e, e uno che e sta andando avanti con l'età, ho quasi 60 anni quindi direi tutto sommato che il volontariato tutto ciò che nasce da un'idea di, un, di un individuo giovane è vita, è nettare è, 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 è il germe che tu, no, che è il seme che tu devi far germogliare in un terreno che tu hai già costruito ma io mi rifaccio sempre a ciò che è biblico non posso mettere un seme sulla sabbia né sulla roccia ma su un terreno che è fertile, questo terreno fertile lo dobbiamo dare noi ai ragazzi quindi tutto ciò che è di giovane, che un giovane ha per impostare e, e l'idea di rinnovamento, ma accidenti, ben vengano anche nei sistemi sociali, si, ci si deve relazionare con, con il nuovo, perché il nuovo ha delle idee diverse, diversificate, che, confro, che messe insieme a ciò che è un passato recente possono dare frutti buoni, molto buoni. Sempre restando nel, in quest'ambito, ci sono a Veglie degli immobili comunali che sono stati recentemente restaurati e recuperati, tuttavia però restano inutilizzati, in barba a qualsiasi criterio di economicità e di collettività. Pensi che la tua eventuale giunta possa rendere disponibili e fruibili questi immobili tipo... Lei intende come immobili per caso ciò che è del convento? No, eh, immobili del 4 novembre, il Lugo, Casa Tramacere. Il 4 novembre, sì. Allora, lì ci sono dei deliberati che il commissario ha già eh, se ha fatto. Quindi se la, eh, chi andrà a governare dovrà prendere atto che ci sono degli immobili e deve ser, sapere come servirsene di questi immobili. Perché avere degli immobili e averli fermi non ha nessun significato perché invecchiano da soli. Quindi, Ben vengono le iniziative per poter trattare e poter dare in gestione eventualmente questi immobili e fruirne chi ne può e chi ne ha le capacità di fruirne in un modo saggio. Poi c'è una domanda che c'è stata. Quindi ehm, voglio dire, devono essere fruiti, devono essere. che ci è stata sollecitata, noi l'abbiamo posta un pochettino eh, ironicamente, no? Veglia è un piano regolatore che è datato 1987, eh, ritieni che siano sufficienti i 28 anni per partorire un altro? Allora, sapete benissimo che queste situazioni pongono diversi tipi di, di, di problemi. Io non ho nessun problema a rifare un piano regolatore perché non ho nessun interesse su un piano regolatore. E questo lo dico ad alta voce. Primo, non ho terreni, basta andare sul catastro, né miei, né di mia moglie, né miei figli, né di, né di Sirma, né di, 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 né di nessuno. Quindi questo discorso con me si può affrontare tranquillamente, perché tutto ciò che ho non lo devo a nessuno, a me. La mia professione mi ha indotto ad andare a Milano per lavorare, quindi non ho chiesto aiuto a nessuno, non abbiamo niente da risistemare o da sistemare, né tantomeno da, ascoltami, eh, girare e, e convertire. Un piano regolatore viene fatto in funzione di un'esigenza territoriale. Se esisteranno i presupposti per un'esigenza territoriale, ti posso garantire che quello si farà. Ma tanto, guardate, non tanto la vostra radio che mi ha tanto accolto, ma sarò uno di quei pochi sindaci che il palco in mezzo alla piazza rimarrà fisso per cinque anni se io sarò lì, perché non ho peli sulla lingua 
d'accordo? Quindi tutto ciò che sarà fatto o non sarà fatto o ostacolato sarà detto. Benissimo, ti ringrazio. Io lascio l'incombenza a Simona sì. adesso. <ride> Sulla domanda cosiddetta tecnica. Eh, negli ultimi anni abbiamo assistito ad una... Ma quante nascita... domande mi fate? Non bastano. Hai fretta, un'ora ci hai promesso. Abbiamo tempo ancora. Abbiamo tempo, sì, allora la clessidra. <ride> eh, abbiamo assistito alla nascita ad un proliferare di strutture ricettive su tutto il territorio di Veglie. Eh, comunque Veglie continua ad essere un, po- un paese cosiddetto turistico dormitorio, se vogliamo definirlo così. Eh, a questo proposito, quale sarà il tuo impegno eh, allo scopo di eh, rivitalizzare il centro storico e anche Piazza Umberto I? Dovrei <ride> dirvi delle cose, allora non siete. No, ve le dico, però non ve la prendete. Non siete. Queste cose sono, anche queste cose sono state affrontate nel 2000, quindi c'è un piano, c'è stato ed è stato, fu, fu anche incaricato allora un architetto per un piano colore del centro storico perché le obrobri, gli obrobri che, aveva, che abbiamo ancora tuttora nel centro sto, nella piazza Umberto I è successo qualcosa? No, 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 no. In, in piazza sotto. Umberto I non, erano, non era decente ancora prima che queste venisse poi affrontate queste situazioni venissero affrontate dai paesi limitrofi che avete visto che bei centri storici quindi noi avevamo proposto una cosa del genere poi si è persa nel tempo come tutte le cose quando non interessano in un modo diretto si perdono ecco perché quando ho detto prima il sociale non si parla del sociale soltanto dell'ammalato il sociale comprende tutto se tu non ami il tuo paese non puoi fare, non puoi strutturare un discorso di sindaco o di altro, non, 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 non ha senso, devi amarlo, devi viverlo, se non vivi il tuo paese non capisci quali sono i problemi che ha, devi entrare nelle case delle persone per capire che cosa hanno bisogno, usa vedi che ci sono case che ci sono ancora le tende, scusate la forma dialettale, e non ci sono le, le, le porte. Se posso allora devi vis- interrompere devi... un attimo. No, posso, eh, posso andare avanti? Sì, sì. Ah, sì. Mi, mi ricollego dopo, sì. <ride> no, era proprio un concetto ah. che stava esprimendo. Eh, no, allora, il problema del centro storico, di cui poi adesso prendiamo... Allora, il colore, la piazza, era stato già fatto. Il fatto che ci sono delle... dall'ASL delle deroghe in atto e quindi possono esserci delle agevolazioni nel risistemare i, i locali e, 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 e le case del centro storico nate un tempo con quelle altezze ma nate anche in un sistema particolare di difesa voglio dire questo bo- possono, devono eh, essere il cuore vivente di un paese Veglia è morto anche nel suo centro storico non abbiamo un percorso non abbiamo un percorso turistico noi potremmo organizzare un percorso che va da Torre Lapillo a Porto Cesario e voi sapete che è stata definita Torre Lapillo una delle spiagge, delle dieci sì. spiagge più belle del mondo allora se noi abbiamo questo turismo che ci invaderà, questi turisti ci invaderanno perché non mostrare ciò che abbiamo? Poco Molto non lo so, ma cerchiamo di riabilitare tutto ciò che è per noi attrazione turistica, dagli ipogei, dalla, dalle nostre chiese, dal nostro eh, viabilità del centro storico che dovremmo creare, dovre, dovremmo creare qualcosa che eh, possa il nostro prodotto essere anche visto in un modo diverso e quindi sponsorizzare i prodotti della nostra terra. Tanto tra un po' leverano, guagnano, salice, ci mangeranno anche, e quindi non avremo più la possibilità nemmeno di andare a, di, a dire guarda questo è un prodotto della terra di veglie, né vino, né olio, questo, cioè voglio dire perché le grosse, le grosse industrie che si stanno ormai evolvendo in questi paesi stanno prendendo il sopravvento, ecco perché veglie è al bivio del non ritorno. Io le volevo chiedere, eh, lei con, con il suo lavoro entra nelle case, quindi conosce il tessuto sociale, quali sono eh, le povertà di veglie, quali sono le condizioni? Allora le dico una cosa, la povertà di veglie non è ciò che tu vedi sul comune di veglie, la povertà di veglie ha una dignità, e sono persone dignitose, non dimostreranno e non dimostreranno mai 
il, il loro stato eh, di povertà. Chi invece ha la capacità di andare sul comune è la gente è, è sfrontata, quella che praticamente ha le capacità di dire eh, di ehm, dare eh, eh, voce ad una povertà che non hanno perché sono quelli che vogliono i contributi, i contributi agevolando un sistema e che è quel sistema della compassione d'accordo? il povero è dignitoso non vuole la compassione di nessuno vuole un lavoro noi non riusciamo a dargli un lavoro perché da qui a, ad anni non riusciremo a, forna, a, a sfornare la, posti di lavoro come qualcuno ha precedentemente detto non esistono, non esistono i posti di lavoro esiste soltanto un veglie che deve scuotersi io voglio essere solo quel mezzo di transizione tra ciò che è stato e ciò che sarà nuovo e il nuovo siete voi che siete giovani non io io la mia vita l'ho già fatta e su questa considerazione condivisibile io manderei una canzone ci, eh, giusto perché siamo a metà trasmissione abbiamo finito? no no, eh, la canzone Ancora stavolta la non la scegli tu l'abbiamo già ah, scelta no, non noi la scelgo io, no. <ride> quindi prego Gianluca e Filippo la, la messa in onda e ritorniamo fra due minuti esatti ed era tutta mia la città quindi la città, il paese che ritorna sempre nei nostri, nei nostri pensieri perché se siamo qui questa sera è proprio in, in visione delle prossime elezioni che porteranno ad una nuova guida della nostra città ci sono delle domande Claudio che ci hanno posto sia sull'evento sull che abbiamo creato il mese scorso abbiamo eh, creato un evento titolandolo la domanda perfetta mm. perché eh, volevamo dare la possibilità a chi ci segue come associazione come pagina Facebook di eh, poter mh, formulare una domanda ai, ai candidati ne sono arrivate eh, decine e decine noi abbiamo cercato di filtrarne qualcuna di sceglierne qualcuna che magari eh, meritava un po' di, di attenzione non perché le altre fossero eh, meno meritevoli però eh, ce ne sono alcune molto interessanti alcune per esempio come Irene che ci, ti chiede eh, c'è un avvenimento o qualcuno che ti ha spinto a dedicarti alla vita politica fino a prendere poi la decisione di spenderti in prima persona mettendoci la faccia? Beh sì, eh, questa domanda, oh, a questa domanda ho già dato la risposta eh, eh, prima. In politica non ci si spende. Io ho detto che eh, chi ama il, il proprio paese e ama eh, il ruolo che ricopre nel proprio paese e vuole costruire intorno a, al proprio, a questo costume, vuole metterci dentro qualcosa di proprio deve per forza andare in politica perché se vuoi entrare nel sistema, nel mondo sociale per poter aiutare il prossimo devi avere la possibilità di poterlo fare l'unica possibilità che poi eh, per poter realizzare i tuoi sogni e dare qualcosa e dare un'impronta al tuo paese è entrare in politica, non c'è perso noi ne faremo alcune di queste domande, però se tu riderai opportuno poi tutte le altre le potrai tranquillamente eh, vedere in un secondo momento. E se non vedo. No, no, da, da casa. No, dopo. no, ma non vedo. Ah, sì, da casa. Da casa qualcuno. No, è, se riderai vedo. opportuno a rispondere, Sono mio, beh, quindi... potrai, potrai tranquillamente, tranquillamente, tranquillamente farlo. Anche i bocusico, un po'. La quindi... vecchiaia che vuoi. <ride> quindi do dobbiamo gridare un po' un di po più. Un po', sì. Non ho domande, dice Salvatore. Grazie, allora possiamo andare via. O meglio, ce ne sarebbero tante. Ah, ecco. <ride> Vorrei però solo delle risposte, come suol dire dei fatti concreti. Ci sono talmente cose da, da fare, tante cose da fare, che sarebbe già tanto iniziare a farne qualcuna, non importa seguendo quale priorità. Però ora che ci penso, una domanda io ce l'ho. Perché una persona come te dovrebbe perdere ore preziose della sua vita e del suo lavoro per risolvere i problemi altrui? Anche questo si ricollega sicuramente a quello che hai già detto, perché, però qui eh, secondo me c'è un qualcosa in più, perché qui si parla anche di ore preziose della tua vita. Sì, è vero, e non si, le ore si trovano perché lo spazio da dedicare a ciò che è la vita, e si trovano le ore e si trova il tempo, solo un prigro non riesce a trovare né ore né tempo quindi per qualsiasi cosa si trova sempre comunque la risoluzione per ogni problema c'è un una risoluzione quindi come tale ogni situazione che si verrà a verificare non sono ore perse nel mio tempo o nella mia professione darò nella mia professione come darò nella mia vita politica 
perché comunque il tempo nostro è così breve che se non lo sai vivere intensamente è meglio dormire poi ce ne sono due che sono molto simili una di Loredana che leggo per prima e poi leggerò anche la, la seguente pur comprendendo che il voto dei cittadini non si può basare su facili ed inutili promesse per assurdo se potesse farlo quale promessa sente di poter fare in caso di elezione invece poi c'è il De Brando che fa una, una considerazione più che una domanda caro candidato la delusione e lo scoramento pervade il mio animo la storia potrebbe continuare a ripetersi, ahimè, anche peggiorando. Cosa la distingue dal suo predecessore e soprattutto perché dovrei fidarmi di lei? Sia convincente, la prego, sono abbastanza maturo per capire se si tratta di cose già dette o meno. Sia almeno originale, mentalmente incondizionato e giovane per quello che può. Siccome ho un, anche un'atrofia di tipo cerebrale, lei intanto mi ripete la prima domanda a cui darò risposta, perché non la ricordo, ho un'insufficienza vascolare. Pur comprendendo che il voto dei cittadini non si può basare su facili ed inutili promesse, per assurdo, se potesse farlo, quale promessa farebbe? Di non odiare e di potersi amare. Questa è una promessa, è una come uomo come politico di credere molto alle istituzioni e ai politici nuovi che verranno perfetto un'ultima domanda poi andiamo sì, avanti sì. Eh, ma dovevi ripetermi l'altra domanda o anche tu hai un'insufficienza vascolare no, ma la sostanzial considerazione sostanzialmente no. sono identiche le domande ah, ecco. molto simili. <ride> si basava sulle promesse sulle facili promesse e sulle promesse, sulle promesse che poi molto spesso si sa già di non poter mantenere allora nelle promesse che non si fanno o non si mantengono non è così le promesse a volte si fanno per accattivarsi la simpatia delle persone, ma se si è realisti le promesse non si fanno. Io ho fatto una presentazione di una lista a cui io a Veglie non ho promesso. Io ho detto soltanto ragazzi guardiamoci bene in faccia e camminiamo, cominciamo a fare i primi passi come i bambini, ci dobbiamo sostenere da qualche parte perché soldi non ce ne sono. Le facili promesse sono di coloro? Che, non ho, che cercano di imbrogliare più che di affascinare io tornerei però un attimo indietro perché Vai. adesso è la, una curiosità mi, mi, so, mi, mi, mi è guarda mi so stai che... attento che coi, chi si girò dietro fu a Sodoma e divenne pietra attenzione sai non ti girare tanto e non andare troppo indietro di... almeno concludiamo la trasmissione insomma. guarda adesso è molto più di moda Gomorra più che Sodoma <ride> quindi <ride> fra libri i programmi televisivi e, sì, e film lo so, lo so, dai, sì. e, e poi mm. e, più che di pietra di sale comunque no di pietra fondamentale no no qui ci potremmo restare ah, di sale, sì, di sale. <ride> no allora ci sono delle, delle domande che, che mi vengono spontanee queste Prego. Le, letture Adesso, al di là del fatto che tu sia mio, come Prego, con, no, con, con gli occhiali, sì, un potrei... po', dai, è l'età. Quali sono le tue letture, le tue letture preferite? Ma io avevo un grande, eh, mi sono sempre soffermato su un grande testo che credo che sia il testo più letto nel mondo, che è la Bibbia di, Gesù, di Gerusalemme, le, le Sacre Scritture, la Sacra Bibbia, insomma. Tu dici per quale motivo dici questo? No, perché io ho sempre sostenuto che lì trovi il motore per, e, la, e la propellente per poter andare avanti, perché dalla Genesi fino all'Apocalisse di Giovanni c'è una storia dell'uomo e da lì ricavi tutto per poter andare avanti. I grandi autori ci sono, ma eh, sono autori che poi devono essere interpretati in un modo tutto particolare durante un contesto di tipo sociale quando hanno scritto qua. la Bibbia è sempre una di quei libri e dei testi che vanno sempre di moda perché lo puoi interpretare sempre a modo tuo e interpretarlo dando un'originalità nel momento in cui vivi l'ho letto tantissime volte e continuerò a leggerlo tantissime volte non, ho, ho studiato Freud forse è meglio accantonarlo e quindi S è stato uno di quegli autori che a me è sempre piaciuto Herman Herman S certo abbiamo Vedi parlato sei acculturato 
e mi difendo <ride> eh, abbiamo parlato di, eh, di, di viaggi di zaini di, di Africa senza frontiere abbiamo parlato di, di viaggi ero iscritto non l'ho mai frequentato sì, sì, ne abbiamo, ne abbiamo parlato abbiamo sì, sì, accennato sì, sì. adesso a Gerusalemme ho avuto la felice idea di sposarmi e quindi ho intrapreso il percorso con mia moglie che è uguale Sicuramente, eh, quindi abbiamo parlato di, di viaggi, di, di missioni, di terre straniere, di Gerusalemme, mm. internazionalità. Mm. Veglie è frequentato, eh, a Veglie vivono una uh, moltitudine di, di genti di diverse eh, certo. estrazioni, sia certo. sociali, sia certo. Eh, certo. culturali e soprattutto di origine di paese. Sì, anche abbiamo, sì, sì, que- sì, quindi abbiamo delle realtà eh, magrebine da sempre a Veglie, abbiamo dei cinesi, abbiamo delle senegalesi, abbiamo mm. eh, rumeni, polacchi, quindi possiamo dire di essere veramente un paese molto eh, aperto da questo punto di vista come ormai è in tutta, tutta la nazione. Ci sono dei programmi particolari, c'è qualche idea di coinvolgimento, c'è qualche idea di integrazione particolare verso questa eh, nuova società che il nostro malgrado eh, è, è ormai presente a Veglie? Ma non è un nostro malgrado cioè, Un nostro malgrado nell'accezione positiva del certo, termine Certo, ho capito Si cercherà sicuramente di eh, coinvolgerli Anche perché iniziare un percorso con gente che ha una mh, struttura eh, eh, sociale e eh, eh, religiosa diversa dalla nostra E prima di tutto eh, intraprendere un percorso e capirli quindi per capirli deve avere diversi incontri con loro per poter stabilire una via comune che possa essere poi condivisa da tutti, perché il più delle volte vengono emarginati e, questa, e vanno a formare dei nuclei a sé e questo non va bene, perché se noi accogliamo eh, gente socialmente diversa, ma per cultura, ripeto, e perché sono di diverse estrazioni di paesi, eccetera, e, e, e non, gli coin, non gli inseriamo nel nostro contesto sociale beh, faremo un grande errore e per farlo però bisogna, ripeto, fare dei passi ben, eh, ben ponderati e con loro iniziare una integrazione sociale con il nostro paese come no? l'hanno fatto gli altri con noi non vedo perché noi non dobbiamo fare con gli altri ma la gente dobbiamo scindere la gente no? come tutto ecco, la gente che vuole realmente questo poi. un'ultima domanda prima di iniziare poi di, di, di concludere con, con il nostro gioco finale come il gioco? Eh. che dobbiamo fare? Eh sì, c'è il gioco, eh sì c'è il gioco okay. eh, tornando a, a Cosa es, si vince? all'avere ed essere eh, a veglie ci sono sicuramente dei lati positivi perché mo- eh. molto spesso ci concentriamo sulle negatività eh. e non va bene questo, non va bene quest'altro questo fa schifo, e questo è così, questo è così. No, non abbiamo mai parlato di questo di posi- no, no, il, il comune sentire in piazza ecco, questo è la, purtroppo è così sì, eh, no. sì, è vero. di positivo cosa c'è? su cui Ma puntare di, su cui di, puntare di positivo, per ripartire sì, su cui puntare allora, di positivo c'è, ci sono le giovani, i, i giovani io ho cercato anche nella mia lista di inserire dei giovani perché non voglio parlare di politica ma per fare lei mi ha fatto una domanda ma io le devo rispondere in questa maniera se non fai un laboratorio di giovani dove praticamente loro ti determinano e ti danno vita tu non potrai dire oggi che a Veglie ci può essere qualcosa il lato positivo sono loro non esiste un lato positivo diversificato da quello che è la gioia e, 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 e vedere questi giovani che si danno da fare per cercare di ricreare un sistema, un tessuto sociale che abbiamo perso no? lei non ricorda ma io ho qualche anno più di te e ti do del tuo sì, eh? sì, siamo partiti con il tuo ecco grazie eh, ma una volta quando io ero ragazzo vedevo questi eh, eh, signori anziani che cercavano il lavoro eh, in mezzo alla piazza no? ed era la piazza il centro di tutta la vita del, del paese allora vedevi questi assemblamenti che ti davano tanta gioia eh, perché, perché eh, sì, c'era questo vociare della piazza che sembrava come un suono per le orecchie no? adesso senti il silenzio più assoluto se non fai ritornare i giovani a guardare i vecchi come una possibilità di eh, eh, futuro, ma non per il futuro che per il passato dei vecchi, ma per attaccarsi a loro, per ricominciarsi a, a, a dare uno slancio, 
per poter realizzare qualcosa come fai a non dire che Beglie non c'ha qualcosa di positivo ci sono bei giovani, belle idee questa è la positività del nostro paese anche perché imprese non ne abbiamo imprenditori ce ne sono pochi quelle poche che ci sono stanno chiudendo quelle poche che non hanno chiuso grazie a Dio le abbiamo fatte anche le abbiamo mandate via e cosa c'è? E allora ci sono queste belle creature che ci daranno la forza di andare avanti voglio essere una transizione ti ho detto prima e mi auguro che questa transizione sia una rampa di lancio Abbiamo iniziato, eh, l'America iniziò con le vecchie Gemini voi non sapete nemmeno che cosa erano l'X19 era un aereo che per la prima volta uscì fuori della stratosfera da lì poi partirono, i ve- partirono con le Gemini gli Apolli finché non sono arrivati sulla Luna questo è stato il frutto di un'evoluzione mentale, sociale e culturale di un'idea di una nazione per trovare altri mondi e per poter creare qualcosa di nuovo noi crediamo nei giovani affinché questi possano essere nuovamente quegli aerei quelle, que- que- quegli Apolli quelle, quelle quelle, eh, quei missili che andarono a trovare a, a fondare, a trovare, a scovare a nuovi orizzonti e voi dovete essere il nuovo orizzonte del futuro di Veglia noi ne abbiamo un paio da quella parte sì, l'ho c'è, visto, c'è siete tutti Luca, giovani io sono c'è Gianluca e Filippo salvo che e... c'è un'altra persona che si nasconde <ride> che non è vecchio come me ma insomma ha la sua età anzi ne approfitto eh, di, per presentare Gianluca Ammet il nostro eh, tecnico e fonico c'è cioè Filippo Massa, splendido regista Anna Chiara Coppola eh, sono le, sì, le sì. giovani menti I giovani <ride> Abbiamo parlato proprio di loro e mi sembra sia opportuno che loro abbiano veramente il mondo in mano. E ci avviamo adesso verso la conclusione. Oh, che meraviglia! Però eh, abbiamo una serie di simpatiche domande molto veloci a cui si potrà rispondere così di, di getto. La clessidra. No, senza clessidra. No, così, velocemente. Iniziamo subito. Nome? Io come mi chiamo? Sì. Nel mio nome Scisso c'è un Dio. Clau? Dio. Soprannome? Eh? Soprannome? Non ne ho. Età? Sono del 1958. Numero di piedi? 42 scarso. Il giorno più bello della tua vita? I giorni più belli della vita si possono riassumere, non può essere un giorno più bello della vita, ci sono i giorni più belli della vita. Dici ne uno. No, 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 uno che raccoglie tutti però, ne consentite, e eh, abbiate pazienza. La nascita dei figli e sposarsi avere una dolce compagna accanto riesci a toccarti il naso con la lingua? no assolutamente perché non sono una mucca non potrei farlo <ride> però tentare non nuoce a volte però io anche ti, per mi dire ripeto, io l'ho fatto no non lo posso fare perché <ride> mi eh, 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 paragonerei ad una mucca se lei va in una campagna e vede una mucca vede che continuamente si porta più. la lingua nel naso ha preso le distanze però adesso eh? non ho preso stavamo le... dando del tu ah, scusami sì se tu vai in campagna e vedi una mucca o un toro come vuoi vedi che questa lingua va nel naso io non potrei farlo è che io sono abituata ad andare in campagna con un amico a cui piacciono gli asinelli e beh non posso dirti io gli asini non ho mai visti e portarsi quindi... la lingua nel, nel naso io vedo le mucche andiamo avanti una persona che stimi? sì quello che incrocia Carta e penna oppure tastiere e pc? No, no, carta e penna, ci sta dici, io non so capire, io ho ancora un telefono del Dash, <ride> questo è stato preso dal Dash, 15 euro. Che animale sei? No, sono un bibite, non sono un quadrupede, come Ma bibite. Se fossi un animale? Ma se fossi un animale cosa, cosa potrei essere? No, non sono pigro, quindi sono attivo. Eh, non no, cammino sì. tranquillo di sereno. sicuro non sei un bradipo <ride> assolutamente non ci impiego tanto tempo voglio dire per raggiungere le mete no io non so eh, il mondo degli animali e lo lascio al loro mondo io sono un essere vivente sono un bibide sono un uomo discendo da una eh, generazione di, di, di uomini che a sua volta è stato poi generato da un padre eterno quindi non posso r- rassomigliare oh, condividere il mio percorso con un animale mi dispiace e se invece mh, dovessi definirti con un colore? sì, giallo, come no fondamentalmente giallo <ride> azzeccato allora no, 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 ma tanto chi, chi, chi mi sta ascoltando sa che il giallo è il colore straordinario che io adoro, anche nelle rose 
anche nelle rose, le rose gialle e non è come da Galateo come pensate ecco. perché è stato rivalutato quindi silenzio, non dite cose che non sapete Punto. No, non ci pensiamo nemmeno <ride> però io faccio fiori lasciamo io, parte. <ride> io faccio le domande scomode dimmi, dimmi. Prima, persona, prima persona del passato remoto del verbo avere perché mi stai dicendo queste cose qua? <ride> Perché dobbiamo trovare il punto debole. No. <ride> non rispondo. 6 per 9? Non rispondo. Fai nette e foglie no, oppure linguine? Non rispondo. Eh, beh, no, no. Qua no. Non sono delle domande che possono. Fai nette e foglie oppure linguine e frutti di mare, cosa preferisci? No, lascia stare. E queste domande non rispondo, vai. vi prego, sono domande veramente stupide che non voglio nemmeno. No, rispondere. non sono stupide. Per voi, per me sì. Ma posso chiederti l'ultimo film che hai visto no, al cinema? No, assolutamente. Neanche. Festa patronale, giugno o agosto? Ecco, questa è una domanda sensata, grazie. Agosto. Ad agosto, ok. Per quanto mi riguarda, perché credo che vengano eh, chiuse tutte le... C'è... Questo è un discorso politico, eh? e, e quindi la festa patronale è un discorso che noi dobbiamo per forza affrontare perché nasce per aiutare coloro che non c'erano, che non c'erano perché erano tutti emigrati e quindi c'era un paese fortemente di immigrazione e vi posso soltanto dire che eh, eh, il fare la festa da, a giugno, avendo poi un'altra un festa come San Francesco, che è una grande festa, eh, che, e poi avendo anche il Corpus, e poi avere anche la, la festa di San Giovanni, ma comunque io opto per, per agosto perché quello è il mese in cui si chiudono uh, le, 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 le ferie, eccetera. Però questo naturalmente lo faremo decidere nuovamente ai cittadini, certo non è una cosa che può prendere, possono prendere poche persone in un ambito di seduta consigliata. Infatti lo chiedevamo a te come tuo parere. E tecnologia dappertutto. Descrivi il web in tre parole? No, eh, mi dispiace, non, non sono tecnologico, sono un uomo che eh, della tecnologia la lascio ai giovani, il web non so nemmeno cosa sia e sono francamente deluso da questo sistema perché ha portato il sistema eh, sì, eh, qua del futuro, porterà a, a vivere in un modo isolati da un contesto di socializzazione con le persone se non attraverso una macchina due righe e una tastiera e questo non fa bene all'uomo perché quando si parla si, si deve guardare negli occhi non si può guardare soltanto uno schermo uno schermo serve serve perché l'evoluzione serve perché ci sono delle situazioni per cui sicuramente tutto questo è il futuro ma noi stiamo togliendo con il futuro la possibilità di prenderci un caffè in un bar allora noi abbiamo eh, terminato Bravo. la nostra ora a disposizione però ti vorrei chiedere l'ultima no. cosa il tuo motto, Basta. se hai un motto sì, un motto che mi ha fatto vivere per data nel tempo è una frase di Osea che è un profeta che recita in questa maniera e ti condurrò nella solitudine e parlerò al tuo cuore io credo che qualcuno, molti di noi dovrebbero entrare in un piccolo mondo di solitudine per capire cosa vogliono e cosa vogliono fare e farsi parlare da colui che è al di sopra di noi e farsi indirizzare verso la strada giusta auguri, complimenti alcune domande sono state belle altre sciocchine però vi faccio i miei migliori auguri, complimenti. Io di, ti ringrazio personalmente di essere... Mi è piaciuta di quella di Osea, essere... Voi ne, ne vuoi sì, ancora? Sì, dopo no. me la scrivo. Va bene, <ride> se vuoi possiamo parlare anche dell'Apocalisse, ma mi sembra un po'... L'Apocalisse è un po' più mm, brutta, no? Pesante, sì. sì, sembra è la fine del mondo. Eh, Quindi io ti ringrazio davvero per la tua disponibilità, per Grazie aver accettato il nostro invito. Gentilezza. Vorrei salutare Luca, che qui non lo vediamo, ma, ma c'è, è presentissimo, il tecnico della ripresa di TVL Guagnano in Forma. E il video poi sarà disponibile, lo dirà eh, sicuramente la settimana dopo. Risaluto Gianluca Met, eh, in Fiore comunque, perché non lo conoscesse, Filippo Massa eh, e Anna Chiara Coppola il vicepresidente di Elos Katia Prato, il presidente che nell'altra stanza Marcello eh, Spagnolo e lascio i saluti a Simona.
Io ringrazio il nostro ospite, eh, Elos, chiaramente, eh, Luca Ciccarese eh, per le riprese video che naturalmente saranno disponibili su guagnoninforma.net eh, a breve eh, come anche le, le successive nei, nei prossimi giorni. Grazie. A domani sera con Pasquale Cirillo. Buonasera e grazie.